అందరికీ నమస్కారం అండి సింప్లిసిటీ హబ్కి స్వాగతం ఈరోజు కస్టర్డ్ కేక్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చెప్తాను ఒక బౌల్ తీసుకొని అందులో ముప్పావు కప్పు షుగర్ పౌడర్ వేసుకోవాలి హాఫ్ కప్ ఆయిల్ తీసుకోవాలి సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ కానీ లేకపోతే నెయ్యి కానీ వేసుకోవచ్చు ఇక్కడ నేను ఆయిల్ తీసుకున్నాను ఇది బాగా కలుపుకోవాలి క్రీమీగా అయ్యేట్టుగా కలుపుకోవాలి షుగర్ అంతా కూడా బాగా కరిగే కరగాలి దాంట్లో మైదా వన్ అండ్ హాఫ్ కప్పు తీసుకుందాము ఒక కప్పు వేశానండి ఇంకో హాఫ్ కప్ కూడా తీసుకుందాము ఇప్పుడు బేకింగ్ సోడాని ఒక పావు టీ స్పూన్ తీసుకుందాము బేకింగ్ పౌడర్ హాఫ్ స్పూన్ తీసుకుందాము అలాగే కస్టర్డ్ పౌడర్ ఒక టూ స్పూన్స్ వెనీలా ఎసెన్స్ని హాఫ్ స్పూన్ తీసుకుందాము ఈ మొత్తాన్ని ఒకసారి బాగా కలుపుకుందాము అంతా కలిసేటట్టుగా కలుపుకొని దానిలో పాలు యాడ్ చేసుకోవాలి కొంచెం కొంచెంగా చూస్తూ వేసుకొని పాలు కలుపుకోవాలి కొంచెం గరిట జారుగా రావాలి బ్యాటర్ అంతా కూడా చాలకపోతే ఇంకొంచెం పాలు కలుపుకోండి ఇప్పుడు ఒక కుక్కర్ తీసుకొని దాంట్లో ఇసుకని లేకపోతే సాల్ట్ అయినా వేసుకోవచ్చు ఇక్కడ నేను ఇసుకని వేసుకున్నాను వేసి దాన్ని కొంచెం స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి దాంట్లో ఒక స్టాండ్ పెట్టుకొని ఒక టెన్ మినిట్స్ ప్రీ హీట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు బ్యాటర్లో కేక్ బ్యాటర్లో జీడిపప్పు బాదాంని కొంచెం నేతిలో వేయించి కలుపుకున్నాను ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకుందాము ఒక కేక్ మనం కేక్ తయారు చేసే బౌల్ని తీసుకొని అందులో ఒక స్పూన్ నెయ్యి వేసి మొత్తం స్ప్రెడ్ చేసుకుందాము అలాగే వన్ స్పూన్ మైదా పిండిని వేసి ఒకసారి అది కూడా గిన్నె మొత్తానికి అంటుకునేలా చూసుకోవాలి మొత్తం స్ప్రెడ్ చేసుకొని కొంచెం ఎక్కువగా ఉన్న పిండిని తీసేసేయండి ఇప్పుడు కేక్ బ్యాటర్ మొత్తాన్ని కూడా మనం బౌల్లోకి మార్చుకుందాము అట్లా బౌల్లోకి వేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి ఈవెన్గా చేసుకోండి ఒకసారి కదిలిస్తే గిన్నెని బ్యాటర్ అంతా కూడా ఈవెన్గా వస్తుంది దానిపైన వేయించిన జీడిపప్పుని బాదాంని వేసుకుందాము ఇప్పుడు ప్రీహీట్ చేసుకున్నాం కదండి కుక్కర్ని ఈ బౌల్ అందులో పెట్టుకుందాం కేక్ బ్యాటర్ వేసిన బౌల్ని కుక్కర్లో పెట్టేసుకొని ఒక థర్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ వరకు బేక్ చేసుకోవాలి థర్టీ మినిట్స్ తర్వాత ఒకసారి చూసుకుందాము కేక్ రెడీ అయిందండి ఒక ఈ బౌల్ని తీసి బయట పెట్టి మొత్తం చల్లారినివ్వాలి చల్లారిన తర్వాత చుట్టూ ఒకసారి చాకుతో కట్ చేసుకుంటే మనకి కేక్ ఈజీగా వచ్చేస్తుంది ఒక మూత పెట్టి దాన్ని ఉల్టా టర్న్ చేయాలి చేసి ఒకసారి ట్యాప్ చేసుకోవాలి చూసారు కదండి గిన్నె కత్తుక్కోకుండా వచ్చింది కేక్ మళ్ళీ దానిపైన ఇంకొక ప్లేట్ పెట్టి మనం ఉల్టా చేసుకుందాం దాన్ని చూసారు కదండి మన కస్టర్డ్ కేక్ రెడీ అయింది నా ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే మీకు మీరు లైక్ చేయండి అలాగే షేర్ చేయండి చూసారు కదండి అలా కేక్ నీట్గా వచ్చింది అట్లాగే స్పాంజీ లాగా ఉంది మెత్తగా ఓకే అండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ